Chào mừng quý vị khán giả của Đài Điếu Sòn TV. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Khúc. Hôm nay Chelsea rất là may mắn có hai vị khách mời đến với chương trình và nói về uh, chương trình uh, lớp học mà quý vị cũng biết đến là Oxford Academy. Và chúng và như thế nào mà chúng ta có thể cho con em chúng ta vô học nhà trường. Thank you so much for joining the show. Dạ, yeah, uh, Ricky uh, xin thân ái xin kính chào Đài Điếu Sòn TV và chào Chelsea. Đây là cũng lần hình như là lần thứ ba, thứ bốn gì đó đã lên Đài Điếu Sòn TV. Cảm ơn uh, Chelsea cũng như là Đài Lưu Sơn TV đã cho uh, Oxford Academy và Ricky có buổi nói chuyện ngày hôm nay. Thank you. Hi, I'm Principal Amber Houston. I um, I reside over Oxford Academy in Cyprus under the Anaheim Union High School District. Thank you for having me today. Yeah, thank you so much. À, đây là cô hiệu trưởng uh, Amber Houston, là hiệu trưởng ta hiện tại của trường uh, Oxford uh, Academy. Và hôm nay cô ta cũng sẽ tới và chia sẻ những cái uh, những cái bí quyết nào hay là cái những cái khó khăn, cái thành công của nhà trường. Thank you so much. And uh, chắc mình bắt đầu. Uh, I would like to ask you, and if anything, Ricky can translate for us. <laughs> and um, so what's, I've been talking about, like, how do we get into it? What's, um, well, actually, first of all, what is Oxford Academy? So Oxford Academy is actually a public school. Some people think it's not public because, you know, we kind of draw from all over, but it is public. It is a very uniquely designed school within the Anaheim Union High School District. 1998, we had an amazing, innovative superintendent off much like we do now with Mr. Matsuda, and um, a board member who said, you know, had this vision of excellence and wanted to kind of bring in all the different students from our nine boundary areas into one school and kind of with the mentality of iron sharpens iron, right? Um, but from all the different demographic areas. Uh, so it's, it's a uniquely woven tapestry of different, you know, ethnicities, cultures, diversity, and they all come together um, with just high academic, um, expectations and goals and visions for post secondary high school. Thank you. Dạ yeah, thì giống như uh, bà hiệu trưởng Amber Houston nói đó là <cười> cái Oxford Academy là cái trường uh, là một cái trường của học khu trung học Anaheim và cũng là trường uh, công mà nhưng mà nó giống như là trường uh, trường uh, tư vậy đó mà nhưng mà nó thuộc về là trường công của học khu trung học Anaheim và trong đó là bao gồm uh, um, có những cái trường học của trường học giống như là trường uh, mấy cái trường từ lớp 7 đến lớp 12 thì lớp 7 mà lớp 7 và lớp 8 à, có tất cả là 8 trường của học khu trung học Anaheim và ngoài sau đó là một cái trường Oxford Academy là cái trường gọi là giống như trường công và nhưng mà là cái trường tuyển. Mm. Thank you. And uh, how can I have a child my my child anyone's um child uh, you know to be to enroll into the Oxford Academy? That's the million dollar question. <laughs> <laughs> But it's actually pretty simple. So when you have your student who'd be in sixth grade in elementary school, um, we start our admissions process around October. So you check back on our website around October and we kind of, it, everything's online so that we can draw from everywhere and you don't have to come down and take off work. Um, and we first do a paper screening. So we're gonna ask for your residency area. We're gonna look at your grades. Um, your behavior. Um, we've kind of strayed away a little bit from the standardized test scores just due to COVID. We want to make sure we're compassionate and realizing a lot of learning loss has been going on. Um, and we kind of just look at it that, and if you pass that first screening, then you're invited to take our admittance test, and that's in January. And so we probably had around 500 students this year take the admissions test, and with that, along with an new interview component where we kind of want the kid to kind of show us a little bit of their soft skills, their personality. Um, we look at that coupled with their admission scores and their ranked. And so we take the top 25 students from each of our nine boundary areas in Anaheim Union High School District. Um, in addition, we've become a little more innovative because of maybe some families that live in a different city, mm -hmm. right? Or they don't live within Anaheim. To still give them that benefit, we take 35 students from outside the oh. Anaheim Union High School District. So our incoming seventh grade class is roughly 235 students. Thank you. Dạ, yeah, thì giống như bà hiệu trưởng uh, có nói đó là uh, trường Oxford Academy là mở bắt đầu uh, mỗi một năm uh, là bắt đầu là khoảng thằng, trong tháng 10 thì là sẽ mở ra hồ sơ uh, nhận những em từ lớp 7, uh, lớp 6 và vào lớp 7 đó thì trong học khu trung học Anaheim là có tất cả là chín trường học à, tiểu học lớp 7 và lớp 8 thì những em mà học à, lớp 6 mà vào lớp 7 đó thì à, nếu mà các em mà gia đình nào mà muốn à, 
cho con em vào trong học của trường Oxford Academy thì phải nộp đơn là nộp cái đơn là bắt đầu là mở ra đầu uh, đầu tháng 10 mỗi năm còn đầu tháng 10 là sau đó là giống như là đầy đủ những giấy tờ giống như là uh, mình cơ ngụ ở đâu rồi những cái đòi hỏi giống như giấy tờ như là điểm rồi còn cái nữa là <cười> là xem coi là cả, các em uh, um, cái cách ăn um, cách uh, Bị hiểu rồi, cứ nghịch thì không đó hả? Đúng rồi, ừ. về, về, về cái kỷ luật, về, cái tính, kỷ luật, cái tính kỷ, kỷ luật như thế nào nữa Rồi sau đó là các em có thể là uh, gọi là cái test về cái cách nó, cách xả giao hay xả là giao. Là... Đúng là xả giao Và trong đó là uh, mỗi một trường đó thì uh, trong học khu trung học N2 là uh, là chỉ có nhận được uh, mỗi một lớp là lớp 7, lớp 8, hoặc lớp 7 thôi vào lớp 7 thì chỉ có nhận một trường học là khoảng 25 em là trong đó là 9 trường mỗi trường là 25 em ngoài ra là gọi là 35 em của học ngoài học khu ừ. ngoài học khu thì là sẽ nhận được vào trong học uh, trường Oxford Academy nó gọi out of district ừ. là 30, 35 em vào tổng cộng là 230 mấy ta ừ. 2, 235 em đúng không thì là sẽ nhận vào trong trường Oxford Academy và trong đó đó thì tổng cộng là năm nay đó là có khoảng 500 em học sinh đã uh, chấp nhận đã chấp nhận thủ tục như là giấy tờ và điểm đầy đủ những cái mà cái quy định mà nhà trường đòi hỏi và uh, đã có 500 em đã nhận và sau đó các em um, đi lấy kiểm tra để xem coi là các em Uh, ai là cái người đứng ừ. điểm cao nhất thì trong đó là khoảng chừng ba ba hai trăm ba mươi năm em nhận mà thôi. Wow, it's like college. It is. <cười> <cười> By the time they're juniors and seniors, they really are like already fully taking college level style classes. Mm -hmm. Often, our students graduating with years of their college already completed. Thank you. Students have actually said college is easier sometimes. Oh wow, that's true. <laughs> It's true. Yeah. 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 Thì cha sẽ có nói là nói đùa thôi là cái này giống như đi học đại học vậy đó thì uh, cô hiệu trưởng nói là đúng như trang vậy đó. Rồi có nhiều học sinh nói là nó còn nhiều khi nó khó hơn là đi học đại học nữa. Thì uh, cha sẽ muốn biết thêm mà cũng như quý vị nào mà trong cộng đồng có nghe đến trường Oxford Academy thì quý vị cái muốn con em mình có những cái lớp học mà nó đặc biệt hơn thì mình sẽ hỏi đặc biệt như thế nào. So I was saying like, you know, uh, I know a lot of parents, they want to have their, their uh, the child's uh, children into the program. And, uh, but I want to know, like, they want to know what are the specialty or what, what's make Oxford special? Oxford is very unique. Um, we, just in the mere fact that we offer eight classes per day, rather than the junior highs normally are seven, the high schools are six, we have extra classes, which allows kids to take more classes during their six years there. We're grades seven through 12. So it's an academy, not junior high for seventh and eighth and then high school nine through 12. So it really becomes a family. You know, it's a very cohesive unit. Um, because they have so many periods in the day, they're able to not only complete a rigorous course of study with multiple you know, advanced placement and AP classes, but in addition, we really want to cultivate those soft skills with the five C's, communication, uh, collaboration, critical thinking, creativity and character. Mm. Um, and we do that a lot of times through our pathways. We have career technical pathways. Mm -hmm. um, if we only had six periods in the day, you wouldn't be able to do both, have that rigorous course of study plus, you know, graduating with a certification in something else. So our four pathways um, that every student will choose one, their ninth grade year to complete. Uh, our first one is engineering and robotics, uh, computer science, business and entrepreneurship, And our last one and very popular one is biomed. Wow. And so not only are they getting these in classroom experiences, but they're getting to kind of put all their skills to use um, with real life experiences because a lot of these pathways are connected to professional organizations and institutions where they're actually out there in the community working with industry professionals. Coupled with AOHSD's AIM program, Innovative uh, Anaheim's Innovative Mentoring Experience, our kids are literally already getting real life experience to put on their resume before they've even left high school. Wow. Um, in addition to that, like a normal site, we have you know visual and performing arts, we have sports, athletics, um, tons of clubs. Um, but I think what is so special is the, the diversity at Oxford Academy. It is just, um, 
you walk around and everybody just, you know, is so appreciative of their differences um, and learning about each other. And there's just a maturity level and a respect and an appreciation for um, just basically trying to always find a, a happy medium and a common medium and learning as much as they can learn. They're very curious little humans at Oxford Academy. <cười> yeah. Thì uh, cô hiệu trưởng mới nói đó là cái um, uh, lý do tại sao mà cái trường Oxford Academy rất là um, quan, giống như kiểu giống là quan trọng hay là một cái, cái trường mà uh, mà các em uh, uh, gia đình muốn cho các em vào thì cô nói là cái trường học Oxford Academy là một cái trường uh, gọi như mình nói lại là giống với một cái trường học tuyển thì tuyển thì uh, các em mới, mới nhận mà thôi thì cái trường đó thì trong đó là có từ lớp 7 cho đến lớp 12 thì trong lớp à, tất cả nó có 8 tiết học thì trong đó thì cũng giống như là à, có tất cả những cái lớp mà giống như AP rồi có gọi là lớp à, à, do enrollment là đấy là những cái lớp you caught that I forgot yeah. to say that thank yeah. you Ricky yes so do enrollment là giống như cái lớp mà giống học à, mình đang học ở dưới trường trường, à, trường, trường trường học uh, mà lấy những cái lớp của trường đại học ừ. thì trong đó cái dual enrollment đó là nó connect với Cypress College ừ. thì cái đó là cái uh, cái một cái là rất là tốt cho học sinh đã đang là lấy đang học ở trường uh, high school mà lấy những cái môn dual enrollment thì đó là những cái lớp mà giống như là AP vậy đó ừ. à, A, AP thì sau đó là các em sẽ Uh, nếu mà xong được cái lớp đó thì các em sẽ lấy một kiểm tra trong tháng 5 Thì nếu mà đặt được cái quả quả tốt ấy, thì các em sẽ xong một cái lớp của đại học Thì cái đó là một cái mà Hiểu Dương có nói Early advancement yeah. Kind mm-hmm. of like that mm-hmm. yeah, Absolutely, yeah, yeah. Oh, wow. We actually have college professors that teach many of our courses yeah. on our campus during our regular school day Yeah. Wow, so mm-hmm. they have that knowledge, the skills as a college student mm-hmm. and once they graduate, I mean, when they finish the course, the unit is qualified, so it's equivalent to the coursework in college. They get the credit for the high school that they need mm-hmm. and then they get the credit for the college that they'll need once they're in college their so first they, year. they graduate earlier than mm-hmm. anyone else. Often. That's actually, let's go, let me translate that. Yeah. Thì hồi nãy mình có nói là cô hiệu trưởng quên nhắn vấn đề mà anh Ricky có nói đây là mình đã dual enrollment. Uh, là khi là mình có thể cho con em mình chúng ta vừa học trường Oxford mà vừa có có thể enroll là học luôn college thì là mình nói là Cyber School Cyber uh, College Cy- Cy- Sorry, Cyber College, yeah. trường đại học Cyber yeah. Thì khi như vậy những em đó học có nghĩa là vừa tính được cái điểm của trường Oxford mà luôn cái điểm của trường Cyber College Thì khi mà những em đó học xong cái 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 lớp đó là mình đủ cái unit đó khi mà mình ra trường sớm hơn Cho nên là nhiều khi mình lên college, lên đại học mình cần những cái lớp khoa học hay là những cái lớp general education Thì khi mình học ở đây là mình coi như là mình đã đạt cái tiêu chuẩn đó rồi Thì quý vị nào có con em mà mình thấy mình có khả năng đó có thể ghi danh, có thể gọi cho số điện thoại của, trực tiếp với Ricky. Dạ, thì Ricky cũng chia sẻ một tí xíu về cái vấn đề uh, Ricky cũng uh, làm cho trường Oxford là mỗi thứ hai là cả ngày. Thì uh, Ricky cũng uh, được nhiều phụ huynh uh, chia sẻ là con em ra trường. Thì uh, rất là nhiều con em của trường Oxford Academy ra trường đó, thì đa số các em đã xong một năm học. Ừ. Cho nên cái đó là rất là uh, rất là mình nói là save money ừ. rất là nhiều. Thì đó là các em thường thường là học những cái môn giống như là BA thường 4 năm đúng không? Uh-huh. Thì có em chỉ học có 3 năm mà thôi. Right. Có khi có uh-huh. em, cái đó là trung bình là, 3, à, là 4 năm mà nhưng mà các em đó là học 3 năm. Cái đó là, cái đó được Eduki được uh, rất là nhiều phụ huynh chia sẻ về tại uh-huh. sao cái trường Oxford Academy rất là, là uh, có tiếng như vậy. Uh-huh. Thì uh, I just share with the audience that uh, the four that I know that uh, I, uh, I work for Oxford Academy every Monday, the full day. So, and I receive a lot of feedback from the parent and uh, share with me that their kids crash from uh, from Oxford Academy. So normally, like they study like some like uh, um, you know like one um, one uh, for the like some some kind of job mm-hmm. for like a, a BA a four year. Mm-hmm. Normally, 
some the kids that they already need three years mm -hmm. because mm -hmm. they have finished the full one year. Mm -hmm. So that I receive a lot of that feedback from the parent. Yeah. That's why it's so special. Why is Oxford so special yeah. about that? So uh, this is the thing that uh, I would like to uh, ask you mm -hmm. about um, about what the minimum requirement for the students from uh, uh, from the junior high you know, at Oxford Academy for the academic and for high school ac academic. What do they have to, to take? Like in the HP? Okay, yeah. So Oxford's very unique in that we don't offer any classes that are non-honors. Every class ah. is an honors course. By the time they get to 10th grade, they're starting to take their dual enrollment courses. Um, in addition to even they've started some AP classes uh -huh. by junior year every class is AP so although that's a that's a strength <laughs> right that's just definitely right. a strength but is it is it stressful is it hard to balance sometimes absolutely um, because these kids are taking up to four to five AP classes yes. in one year that's a lot. and if you think about it when you go to college you probably won't even take five right. college classes, right? You take 12 units, which is like three, you know, three four, units, four, four classes, mm -hmm. exactly. So it is really intense, and that's why Oxford's not for everybody, you know? This is for the kid that this is what they're passionate about. It's a home for the kid that rather spend that extra time doing, you know, studying and, and you know, and, and the like. Um, but yeah, so you will, you will be required to definitely have to take full course, you know, loads. Our counseling team, we're really trying to re-educate our families and the students to not overdo it. There are ways to not, there are ways to still have a rigorous course of study, but balancing it out over the four years. Um, my own son, he doesn't go to Oxford. He goes to um, Cypress High School, that's in Anaheim as well. And he has five AP classes right now um, and does sports and does ASB. He's on overload. And that's how we see a lot of Oxford students are, but kids can handle it sometimes. But you know, my other younger son, he would not be able to handle so that. So it depends. You have to know your kid and you have to support where you know that they're gonna be successful and happy. Sometimes right. we forget that they're supposed to have fun. You know, um, by the time they're seniors, Oxford students have way more credits needed than they need to graduate. Mm -hmm. So their senior year is a little bit softer, ah. you know, with minimum days and, or maybe they might even have a break in their day. Um, they need have, that. Yeah, it's kind of like a college, right? You know, you can take a class from 7 to 8.30. We have blocks, so we're long. And then maybe you might not have a period three, so then you have lunch, and then you go to class after, you know, after lunch. So we really put a lot of responsibility on these kids because they're capable of it. They're definitely capable of kind of figuring that out. The only thing is sometimes we have to tell them just to slow down. I know. Slow down, have fun, get some mm -hmm. sleep. Um, it isn't everything. You know, school studies, not at the not at the expense of you know social emotional well being and health as well, right? Right. So I, uh, to me, when I look their schedule, mm -hmm. look like uh, they from uh, sixth grade and eighth grade they have their minimum requirement for the HP at Oxford mm -hmm. at least four, right? You got at least four classes. I'm trying to think. They have they have eight classes. Seventh yeah. and eighth grade have eight classes. And, P, you know, it would be English honors, math honors, science honors, history honors. Um, <laughs> did I say PE? PE? PE, no. An elective, yeah, elective, like a VAPA, yeah. and then they'll start a language. Mm. So, yeah, those ones might not be honors, but the core classes, as we call them, the math, English, science, mm. you know, those would be definitely all be honors. General classes. Exactly. Yeah, yeah exactly. So let me translate that part to what you said about the mm -hmm. who can handle what. À, để quý quý vị à, hồi nãy mình có nói qua đó thì cho để cho sẽ thông dịch lại chút xíu cho cô Huy nói là thực sự cái cái chương trình à, của Oxford Academy nó không phải cho hết tất cả ông học sinh mà cho những em nào mà có thể chịu đựng những cái lớp khó và à, từ hồi lớp nghĩ là lớp 9 lên tới lớp 11 là những cái lớp đó khó nhất à, lớp 12 thì nhạn hơn à, con em có thể chọn cái giờ nào học không vậy mình có thể chọn từ buổi chiều hay buổi sáng không phải là buổi chiều nhưng mà cái bữa cái giờ buổi sáng sớm hay là giờ trưa trưa nhưng mà lên tới lớp 9 lớp 10 và lớp 11 là lúc đó những con em à, lớp 10 trở lên là mình phải học lớp honors là những lớp có những AP, AP là yes. những cũng căng bằng như đối với với lại cái cái level trường trình độ rất cao hơn rồi là trường cái level của trường đại học thì những em đó phải chịu đựng à, chịu nổi những cái cái mình nói là cái áp lực đó à, à, năm lớp trở lên mà năm lớp mà những lớp khó rồi nhưng mà à, cô thì trưởng có nói là có những em có thể học hết những năm lớp đó và những học thêm nữa thì cô hiệu trưởng đang khuyến khích cho những phụ huynh và những em là nên
từ từ lại thôi đừng có lấy nhiều quá à, cô khi chuẩn chia sẻ là là con của cô ta đang học ở trường uh, Cypress High School nhưng mà anh ta cũng đang học năm lớp uh, AP nhưng mà uh, vẫn cũng thấy là áp lực lắm rồi nhưng con trai kế con trai sau thì không học được bằng ông anh thì có nghĩa là những em tùy theo trình độ thôi cho nên quý vị nào mà thấy con em mình có khả năng đó thì có thể gọi để mà mình apply vô trường nhưng mà còn con em mình mình uh, như cô cũng nói luôn là mình muốn con em mình vui và học và học một cách mà vui của những đứa đứa trẻ sau này chứ không muốn là đàn ép hết thank you yeah. so saying they need their youth yeah. you cannot just push everything so it depends on the students but mm-hmm. if any parents out there they see they have um, potential in their their child then go ahead and you know apply for you never know yeah, yeah. And that is, you, you know, and that's funny you say that because every Oxford student is a rock star, right? We're literally having them take a test and taking the top test takers. So a lot of these students that come to Oxford, they're used to being the number one in their class. They're probably a little more competitive. Uh-huh. Then they get to Oxford and they will go, wow, there's a lot of people like me, you know? <laughs> and it's, sometimes it's a little bit shocking in the beginning. And then they all start to kind of form and find their, their, their place and their role and where their strengths are. Um, in and out of the classroom, but it is, it is, it's, it's definitely, um, it's Very definitely a different, it's challenging, rigorous, um, and sometimes the most stress is imposed by the students themselves, you know? Um, They add up too much, they, yeah. too much on the plate. Exactly, exactly. Thì giống như là cô Hiệu Trường nói đó là cái trường Oxford đó, thì những em mà đã vào trường Oxford được rồi đó, thì các em nhìn thấy, wow, không chỉ của mình, mà bao nhiêu học sinh khác đã nhận vào trường Oxford đã làm đã có những cái 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 khả năng khả năng là như vậy cho nên thì các em cũng tự hào à, dù đó là một cái trường rất là à, gọi là cái cái trường mà mình học quá nhiều đúng không uh-huh. Điều, đòi hỏi quá nhiều thì trong đó những cái đòi hỏi mà quá nhiều đó là à, nhiều khi nhà, nhà trường cũng khuyến khích các em cũng có à, phải lấy vừa vừa mà thôi uh-huh đó vừa vừa để cho có thể về về cái sự mà để cho mình đỡ căng thẳng thì uh, cái đó là cái cách mà giống như là nhà trường lúc nào cũng khuyến khích các em ừ. mà nhưng mà chị mà trong cái mà Ricky được biết á thì những em mà đã nhận được vào trường Oxford Academy rồi đó là các em đó rất là tự hào mà các em sẽ không có muốn loại ra và không muốn không muốn đi ra ngoài dù 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 sao đi nữa thì các em cũng phải cố gắng. So I did share with the audience that uh, for my understanding that uh, when the student uh, accept you to Oxford Academy and they are very working really hard. Yeah. They will work, they put a lot of them time out and uh, they do the best they can and they don't want you kind of like access out. Mm-hmm. Because because it's so hard to get in. Absolutely. So that uh, that's why that I've been know that yeah. you know talk to the student about mm-hmm. that and that's what, what is, that's called yeah. actual kind of. well, and we're really trying to shift the culture at oxford so that it's not just driven by you know a pluses and and right. and overachievement all the time there's value in a lot of other things and we're really trying to show kids that you can do it all at oxford right you're smart you're talented you're unique we have leaders we have you know compassionate people i mean And we're really trying to like break that stereotype that if you're not here all the time, then there's something, you know, there's something right. wrong. And that's hard to break because it's a very academically driven environment. But the last three years since I've been there, our charge has really been to develop the whole child, uh, the soft skills, um, being able to interact and talk and create and be innovative and not just kind of like always head down, <laughs> study, 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 you know? Um, and it's, 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 it's important. It's important for the long run because right. those skills are transferable to the workplace and to mm-hmm. whatever they do afterward, not just school. Right. I don't know. For some reason, I keep thinking Harry Potter. <laughs> <laughs> I wish we had those cute uniforms. <laughs> It reminds me of that, you know, the whole system. Yeah, yeah so let me translate that. Yeah. Um, and hồi nãy quý vị cũng có nghe là cô, uh, cô hiệu trưởng này có nói là cái trường uh, có nghĩa là những em học sinh trong này là họ có nhiều năng khiếu không phải chỉ là tối ngày chỉ biết học không nhưng mà họ có thể là các khả năng như mình có nói về performance arts rồi uh, 
có những cái lớp mà dạy cho cái kỹ năng mình nói khá là like life skills, soft skills, you know, soft skills, yeah. um, dạy interpersonal uh-huh. skills, dạy cho những em có thể là cái, cái cách xã giao hơn, cách gần gũi lại t- mọi người hơn chứ không phải là ngày nào chị trên mạng xã hội chị hay là chị có text nhau thôi, uh, nhưng mà dạy cho những em đó biết cách xã giao uh, và uh, mình nói là mình nói là yeah tập trung với lại người này kia à, mình nói là khi mà những em này à, lớn lên để mà chuẩn bị lên thành đi đại học và chuẩn bị khi mà có áp thay cái job cái công việc nào đó họ ổn định hơn họ họ ready hơn họ sẵn sàng hơn thì cái trường à, Oxford Academy không phải chỉ dạy à, về chỉ học không nhưng mà những cái năng khiếu khác cho đời sống nữa so my, most likely you teach them different things little skills mm-hmm. but I want to know more on social uh, emotional skills mm-hmm. do we have those mm-hmm. That is something that I think every year, especially in a post-COVID world, mm-hmm. has been one of our greatest um, charges as a district, mm-hmm. um, especially at Oxford. There was already a lot of stress, you know, with Kate, you know, with just the rigorous course load, um, and just the perfectionist mentality that a lot of these kids have. They're natural overachievers, natural leaders. Um, so yeah, we definitely try to, you know, infuse this with mindfulness, um, site-wide mindfulness. We've just um, started yoga. Oh. <laughs> um, we have hired an additional counselor mm. to kind of work and run groups with kids that need that extra support. We have uh, a social worker as well that is um, aware. I mean, not to mention all of the stuff that we get from district office and the community and the outside partnerships that we have that kind of push in for that as well. Um, we do have one kind of time in the middle of the day called cluster. And it's a core, it's a class of students that you get in your sixth, uh, your seventh grade year. When you enter, you stay with that same cohort of kids with the same teacher all through your time. So for okay. six years, you have a 20 minute period, kind of like a brain break every single day to kind of just relax um, and build those relationships and community bonding, you know, and with, with an adult, you know, the teacher that stays with you, but also your peers. And it's a, it's kind of like a safe place, right? Like mm. a safe space to just like kind of let your guard down for the day, take a breather before more classes. But um, this is of our utmost importance. And um, we definitely are trying to make sure that we are cognizant of that. I think our teachers more than ever are aware of it. Our district is such a champion of this. Um, training our teachers, training our students. We've had cohorts of students go through, you know, trainings, um, with teachers alongside them and administrators. So it's really a team partnership to make sure and just have the mentality of just compassionate mentality of checking in on making sure everybody's okay. Yes, thì bây giờ là giữa um, Chelsea và Ricky sẽ giật lại the best we can do. <laughs> so nói thật ra thì, um, thì uh, cô hiệu trưởng nói đó là về cái social emotional đó thì cái trường Oxford cũng có rất là nhiều về cái chương trình đó giống như là về những uh, để giúp các em ở trong cái căng thẳng về những cái uh, <cười> những tâm lý tâm lý đó ừ. tâm lý thì cái đó là trường học uh, có đầy đủ hết uh, ngoài ra um, học khu cũng mới b- bắt đầu có một cái chương trình là yoga yoga để để luyện tập để cho các em như nào hơi thở ừ. nhẹ nhàng để thơ thở để trong khi mình căng thẳng như thế nào mình phải dùng nó như thế nào ừ. đó là cái yoga rồi thì còn... meditate thì Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. So, mindfulness, yes. Mm-hmm. Right, and man- mindfulness mm-hmm. nữa là về gọi, gọi về làm cho cái đầu óc mình tỉnh táo, tỉnh táo hơn. Mình dùng cách hơi thở, hơi thở uh, cái breathe như thế mm-hmm. nào mm-hmm. để trong khi lúc mà mình căng thẳng thì cái đó là một cái mindfulness của học khu vi cũng có là bây giờ cũng có mấy uh, cũng được mấy năm rồi. Uh, Ricky cũng có trong chương trình đó. Thì Ricky rất là thích. Thì lúc mà trong khi căng thẳng mình dùng nó như thế nào? So cái đó là một cái để cho huấn luyện cho tất cả uh, nhân, nhân viên và học sinh nữa uh, Và cái đó là cái cái, cái cách mà để uh, giúp cho các em về căng thẳng Trong uh, cái tất cả những cái, cái gì mà về cái tâm lý của các em mm, Thank you Rồi hồi nãy yeah. Chelsea có nghe mình nói là Cơ hội dự nói là mình có những người social worker uh, Có những cái program mà giúp cho những em đó là những cái lớp mà mình có cô giáo là uh, một, một, một cô giáo đó hay là một thầy giáo đó ở với con em 6 năm trời luôn Um, six Đúng years mm-hmm. Cluster. Mm-hmm. Uh, six years 6 năm trời luôn mà mỗi sáng sớm hay mỗi cái khoảng thời gian nào đó là cho 20 phút 
cho những con những em học sinh à, có thể về với là những cái lớp cũ của mình để mà mình giống như mình hai chục phút đó mình dành thời gian với là những người quen của mình những bạn bè họ năm năm mấy cái năm trước của mình và những cái cô thầy giáo cũ của mình để cho mình ngồi mình tiếp thu nhau mình nói chuyện nhau mình chia sẻ với nhau thì như vậy nó cho những cái gần gũi nhau hơn là cho những em có thể nói đờn mình kêu là bonding là cái là nói kết hay đoàn kết lại với nhau hơn That's good. I like that program. I mean, it makes you like you're at home, and yeah. your second home. Yeah. You're so more comfortable to share. They're like crying by senior year. They're crying, leaving each other. They feel oh. like they're little clusters yeah. of family. Oh. It's really so, sweet. So, uh, cluster cl- uh, is like 20 minutes. Mm-hmm. So that means that uh, there's one teacher that oversee that mm-hmm. student in that uh, that, mm-hmm. that that cluster all the way from seven to twelve, right? Mm-hmm. Mm-hmm. So that's why that uh, the teacher know very well of that student mm-hmm. because they've been in that class for 20, for seven, six, six, six years, <laughs> six. six years. So that, yeah. Yeah, thank you. Of course. Yeah, thank you so much. And we have like 10 well, minutes to, to talk about. Yeah, well, uh, one more thing that uh, I know that you have something to uh, mention about uh, about the award. I saw that the award, like every year they get like three awards. Yeah. <gasps> Uh, we're just, I just mentioned that you know a lot mm-hmm. of our students that are involved in outside organizations. We always come. We always come home winners. You know, we have these kids that just like Ricky, who leads our you know VSA and our Lion Dancers and mm-hmm. all these amazing things. We have awesome adults that really go above and beyond the classroom to provide students these um, experiences outside, right? In these to kind of compete against sometimes nationally, um, sometimes just you know within the state mm-hmm. or the county. And it really shows when they go there that they are exemplary young humans because these scholars come home with awards, you know, mm. representing Oxford Academy. In fact, our boys soccer team, we always talk about academics, but we have a great athletics too because our boys soccer team is playing for the state championship right now. So wow. I'm missing the game to be here because this is already scheduled. So we really excel in all that we do. Yeah, division, um, we're, we're very proud of our boys soccer team. They've done a great job. They have traveled all over, all the way to Lompoc, which is like seven hours away. Wow. <laughs> they played in the rain on sat- mm-hmm. last Saturday um, when they did postpone the game like four times because of yeah. lightning. So wow. they didn't even get home till like two in the morning. Um, so these kids just have a true vision to represent themselves and their school and their community uh, with the utmost character and kindness. And um, we also, we are also a national blue ribbon school for our junior high and our high school. We're the only two schools we're one school, but junior high and high school, we're the only ones to have it in our entire district. It's a very honorable um, award to have uh, issued by the actual federal, you know, mm-hmm. national recognition, not just the state of California. Um, and we do that every year and rank, you know, in the top, you know, mm-hmm. one to three in the state and 11 in the nation. So, and it's not about the adults, it's about the kids, yeah. the kids and the families. They are ready to learn. They make our life, you know, easy. Mm-hmm. They make it easy. It is fun to watch these kids because they want to learn. They're hungry, and uh, come to my campus anytime. You will be renewed with our, you know, this youthful generation coming up in America. Uh, these kids are going to change the world. Thank you. Thì bây giờ là giữa Chelsea và Ricky cũng cũng nói chung luôn. Thì cô có nói đó là um, các em có nhiều cái chương trình giống như là đi ra ngoài sinh hoạt cộng đồng như là uh, thi mm-hmm. những này những mm-hmm. kia đã có mang về một số mm-hmm. uh, huy chương uh, về những cái đó là cái về những cái mà tự hào và còn ngoài ra đó là giống như là có những chương trình giống như là rất là vui mừng là uh, trong cái sport uh, soccer game đó thì uh, là uh, trường Oxford đã được nó gọi là vào chung chung kết hả mm-hmm. chung final kết, mm-hmm. uh, final đúng mm-hmm. không thì là chung kết thì được, 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 được chung kết đánh giá là ngày hôm nay là là, là bắt đầu là thi đấu đó mà nhưng mà cô phải đến đến nói chuyện ngày hôm nay cho nên đáng nhẽ là cô muốn đi coi cái ừ. cái mà cái chung kết của soccer game thì giống như là tuần vừa rồi đó thì biết cái được biết là uh, rất là mưa mưa ừ. mà tầm tã luôn nhưng các em cũng vẫn thi đấu thi đấu mà ngoài trời mưa cũng ừ. cũng thi đấu luôn các bạn mà soccer mà mình yeah, nước ngoài right. ừ. so đó là một cái rất là tự hào cho ừ. các em và Um, một cái chương trình ngoài ra um, Chelsea còn nghe cô gì 
Hồi nãy um, quý vị cũng nghe, Michelle cũng nghe là uh, uh, cô thị trưởng đây nói anh Ricky ở đây là mình tham gia những cái hoạt động như là múa lân và những hoạt động nào nữa mà anh Ricky đã yeah. làm trong vía xe, trong nhà trường. Dạ, yeah. yeah. thì uh, đây là cũng như là năm năm đầu tiên đã um, cũng là nhờ uh, cô His, uh, bà Houston uh, hiệu trưởng đã rất là support giống như là trong cái chương trình mà cho các em những đội ừ. múa lân, đội uh, trống, uh, truyền thống và đội nhảy thì múa. Uh, thì đội múa uh-huh. như là uh, vũ công đó thì uh, các em um, Ricky là cái người mà thành lập ra thì trong đó là Ricky đã từng cứ trong cái mùa dịch đó thì Ricky đã có đưa ra cái chương trình đã có nói về tất cả những cái chương trình này cho cho tất cả học khu giống như là trường Oxford Academy về vấn đề này thì sau đó là đây là cái năm năm đầu tiên uh-huh. là các em uh, vào để trình diễn cho cộng đồng thì giống như là vừa rồi cũng cần trình diễn cho đài Liên Sài TV cũng như là cái ngày mà Tết Trung Thu rồi ngày uh, um, uh, uh, Noel uh-huh. uh, Christmas concert Tết nữa, Tết nữa. Uh-huh. thì cái đó là đa số thì thì coi như là uh, Ricky và Liên Sài TV là cộng tác với nhau đó cũng là mấy năm rồi uh-huh. cũng là mấy năm rồi mà nhưng mà bây giờ thì thì uh, uh, trong cái chương trình của Ricky thì nó có ba cái là giống như đội múa lân, đội trống và đội đội nhảy thì cái đó là vẫn hopefully nó continue uh, ngoài ra nói ra thì uh, nếu mà không có những cái đội này là nhờ cho nhờ giống như nhà bảo trợ thì cũng không sẽ không có những cái đội này thì giống như là em uh, Ricky cũng rất là cảm ơn uh, cho đến uh, nhà như là nhà bảo trợ giống như là Đài Lưu Con TV và giống như là uh, anh đồ, uh, đó của Michael Dow và Tim Đỗ Nha Khoa và uh, Advanced Healthcare Pharmacy ừ. đó là những cái nhà nhà bảo trợ lớn nhất mà đã để giúp uh, Ricky có một cái uh, cái quỹ để, để thành lập một cái đội cái đó là một uh, Ricky cũng cân cảm ơn rất là nhiều mà trong tương lai thì sẽ có uh, vẫn tiếp tục uh, công tác với Đài Liên Sài TV về những cái show coming up No, Thank you. Thank you. Uh, we have like about three minutes. So before we end the show, do you have any message or anything you want to send out to the audience? Wow. Or to your current students or parents? No. Um, you know, I think that I just, I, Oxford is a great place to be. It's a great place to be. The kids are, you know, some of the best and everything, but it's not, there are many paths that you'll find success in. You don't have to be at Oxford. And I think a lot of people mm-hmm. think Oxford is that magic kind of pill or, you know, band-aid that if they go to Oxford, they're automatically going to be this student, automatically get into this college. And there's a lot more to it than that, you know? And uh, just the awareness piece of knowing what you're you're getting your student into and what your students getting themselves into. Um, and that there's amazing schools in Anaheim Union High School District that can help your student get to that next level post-secondary high school, you know, institutions. And it It doesn't this isn't going to be a one and done you know for Oxford um, it's definitely going to help you thrive it's going to help flourish your student um, and it's a great place to be we have you know hardly any discipline issues you know and just a lot of positivity and diversity and appreciation for all that um, but there's other places to do that that can help your student as well but we'd love for you to if you have any questions please you know feel free to reach out we have a very open door policy right Ricky mm-hmm. um, pop in send an email um, if you need any assistance Ricky can definitely get you connected and um, we'd love to see you guys next year October 2023 October 2024 right? October 2023 oh, October 2023 we will be posting um, our admissions process for the following school year so it's for sixth graders next year. So if you already have a sixth grader, you missed the, the, the dot, unfortunately. But if you have a fifth grader right now and you're interested, um, then please check us out. Uh, check our website out, our social media, or call Ricky. Yeah. Thì uh, cô có nói đó là cô rất là vui mừng là cho tất cả những em học sinh là trong học uh, trường học Oxford Academy và tóm tắt lại thì cô nói là cái uh, cái trường sắp sửa là open uh, enrollment for những em À, lớp 6 vào lớp 7 của trường Oxford là bắt đầu là mở uh, nhận đợ, mẫu đơn là bắt đầu đầu tháng 10 nếu mà quý vị nào mà có con em ở ngoài học khu là 35 em mà thôi đó là ngoài học khu thì muốn vào trong trường Oxford Academy là bắt đầu là đầu tháng 10 nếu mà quý vị có thể liên lạc với Ricky là số điện thoại là 714 
2024-2024-2024-2024-2024. Và đâu đây là quý kỳ còn quên một cái nữa là một cái nhà bảo trợ rất là cũng là rất là lớn à, đó là nhà trợ bảo trợ uh, TTT Fashion Boutique là cái nhà trợ uh, về uh, về uh, những quần áo bộ thời trang nếu mà không có uh, nhà bảo trợ TTT uh, Fashion Boutique thì chúng ta sẽ không có những cái ngày mà giống như là uh, thi áo dài hay là cái ngày uh, trình diễn áo dài uh, của dân tộc của chúng ta. Thank you. Thì, uh... We have, we're out of time, so we like to say bye to the audience and the viewers. Awesome. Thank you. Goodbye, everybody. Have an amazing day. Uh, Ricky, thân ái, xin kính chào tất cả quý vị của Đài Liên Sơn Còn TV và hẹn uh, quý vị uh, trong dịp tới. Và nếu mà có gì thì gọi cho Ricky là 714-266-5423. Thank you so much. And um, I'll see you guys again next time. Awesome. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và quý vị nào mà có những thắc mắc, những nhu cầu mà muốn hỏi đến cho, cho các con em chúng ta à, làm sao mà học trường Oxford, uh, Oxford Academy thì có thể liên lạc uh, gọi số điện thoại cho Ricky hay là gọi thẳng nhà trường. Uh, sẽ có người uh, trả lời cho quý vị khán giả. Và hẹn gặp lại trong quý vị trong chương trình sau.